A 94 kilómetros de Constitución se encuentra Cauquenes, una de las ciudades más afectadas de la región del Maule tras el terremoto grado 8,8 en la escala de Richter que afectó a nuestro país. Las principales avenidas, el teatro, la municipalidad, correos de Chile, bancos, no soportaron la devastadora fuerza de la naturaleza. Los techos, que deben haber visto varios ya acá en Cauquines, y a lo mejor esta es una, no tanto daño, pero está partida entera por dentro la casa. De terremoto a terremoto duró esta casa, porque esta es de, son, aquí en Cauquines la mayoría son después del terremoto del 39, ¿no? y ahora terremoto 2010. Los cauqueninos se sienten desprotegidos, pero por sobre todo desolados. Ya la casa está toda destruida, nuestras cosas todas en el suelo, y... Y hay que, hay que levantarse eso nada más, hay que seguir levantando y luchando, no, no queda otra cosa. Hay niños de por medio, esperamos que las autoridades se acercan acá para que nos ayuden y nos tengan un poquito la mano, eso es lo que esperamos. A falta de ayuda, los vecinos han formado verdaderos albergues en el patio de sus casas. Se han organizado y han sacado su lado más solidario en estos momentos de desesperación. ¿Y dónde están viviendo ahora? En el patio. Sí, en el perro estaban cocinando y durmiendo. Porque igual de asunto está adentro. Basta con recorrer las calles para comprobar que la mayoría lo perdió todo. Sus construcciones, principalmente de adobe, no resistieron el fuerte sismo. Años de esfuerzo y dedicación para muchos quedó en el suelo. Este es mi dormitorio, rescate a mi hijo de aquí. Mi cama estaba aquí, este era el respaldo, nosotros estábamos durmiendo, pero en el minuto que yo sentí crujir la casa, tomo al niño de la mano y salgo corriendo con él. Y gritaba a todas las hijas desesperadas porque están todas las piezas separadas. Y bueno, ahí cuando ya vi que una no salió, ahí ya me, me volví loca, lo único que trataba de, de volver atrás y mi hija mayor me sujetó, me dijo, mamá, no, mi hermana está muerta, así que dejémoslo así, si Dios lo quiere así. Pero... No, está, no estaba muerta, gracias a Dios, pero fue terrible. Lo que viví en esta casa era un mar de tejas, de adobe, de todo. Mi hija mayor gritaba y decía, mamá, nos vamos a morir todos. Pero por último le dije yo, hija, nos vamos a morir juntos. Pero sabes tú que son? éramos siete personas que estábamos bien, dos niños y tres niños. Y más nosotros, pero te digo, terrible, 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 con mucha gente. Antonio, mi hijo, que ahí se cayó el techo, gracias a Dios que estaba durmiendo conmigo, si no, no habría quedado ahí debajo. ¿Y todos los destrozos fueron inmediatos? O... Sí, fue todo, así como de un viaje, todo, 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 se vino, pero todo así de un viaje. Este era mi cocina, este dormitorio era de la, de la hija mayor, el que está ahí. Alcanzó a arrancar con, el, con su hijo y ayudándonos unos con otros porque igual no hay gente, o sea, te digo, todos, todos preocupados de su tragedia, pero no, no sé, no te puedo decir más porque realmente impactante. En Cauquenes no solo sufrieron los estragos del terremoto, tres días después un fuerte incendio en el centro de la ciudad, en la ferretería El Globo, terminó por sembrar el pánico entre los habitantes. La falta de agua demoró la extinción del fuego. Una cuadra completa desapareció por el incendio. Vivo, seguir trabajando y luchando. O sea, porque si Dios nos dejó vivos hay que tratar de, de luchar y salir adelante. O sea, me doy fuerza como, como sea, a pesar de que de repente veo mis cosas destrozadas y me pongo a llorar. Porque te digo, son años de sacrificio. Le ha costado tanto tener algo a uno. A sus habitantes solo les queda la esperanza de salir adelante y volver a levantarse después de este gran desastre.